असलमकुम सबा कम आज के लिए एक गलार योकर डिजाइन जेटा हे निबर्ण बेबीर जो एकदम जिरो सैजे निबर्ण बेबीर जो ये एक जमार मान जमार गला हाफ बडी एगुलर जो हमारे प्रचुर रिक्वेस्ट छो ए आउट्यूब हमारे चैने आउट्यूब फेसबुक ग्रुपे तो आई तो जैक आज के निबर्ण दिए स्टार्ट कर लम और जेहतु सामार चले गुटी सूता दिए कर मोटे को मोटा सामार इन ओगुल दिए गला कर मान मैं को प्रेफार करबना कारण प्रचंड गरम सामारे ओगुल दिए बनाब शुदू पड़े आराम ना सो सब बेस्ट है हे जो गुटी सूता दिए करें और जो गुटी सूता ना थे तो नयार जेको चिकन लाइट वेट कटन यार्न ठीक है नय नयारो बोलो ना नयारो मिक्स थे पूरा पूरी कटन यार्न ना से गुटी सूता कटन एकदम और गुटी सूता ना थे कारो का अन्न को हंड्रेड पार्सेंट कटन यार्न थे यूज करते आज के हूक नहीं हूकटा नहीं ज्योति इंडियन हूक बारो नम्बर सैजे ये हतोबा खूब सम्भवतः वन पॉइंट फाइव एम एम वन पॉइंट टू फाइव एम 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 सैजे है और जमार योगटा बोल जान गुणानोटा खूब सुंदर है लूज एकदम लैग बैगे ना है ठीक है कारण लैग बैगे हम भलो लागे ना बसे थके सूतार साथ अवश्य हूक सैजटा मिलिए नीबें योग बनान समय कख हूक सैज बड़ो नीबें ना पार्ले एक सैज छोटो नीन क्योंकि बड़ो नीबें ना योगटा टिकबे ना नष्ट हो जाए और निबर्ण बेबीर जो एकदम निबर्ण जरा जिरो सैज तरज इखने गलार मपट दिए हे टुएल्व इंचेस एट हे बारो इंच माप देखा इटा तो एन मेले रेखे ये फोल्ड कर ले तो एरक हो जाए गलाटा एक काटा काटा और ये हे बारो इंची एकटुकु हे छ इंची दुई साइड मेले हे बारो इंची अन्न्य बयसी बाच्चर जो सेम डिजाइन टी करते जटार मेजारमेंट डेस्क्रिपन बक्स दिए दिए क्योंकि कमेंटे जो जिज्ञेस करें माप कि कोई बस बाबू माप कि बोलना कारण से अलरेडी डेस्क्रिपन बक्स दिए दिए एकदम जिरो थे शुरू कर एडाल्ट सज पर्त गलार माप डेस्क्रिपन बक्स दिए दिए बार बार बी डेस्क्रिपन बक्स नीचे गए चेक कर नीन जो कौनटार कि माप है ठीक है तो आज के आर लेट करबना अनेक बड़ इंट्रोडक्शन दिल टीटोरियल स्टार्ट करी बाट तरह अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और हे भिडियो अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें ठीक है और योगटा करार गुटी सूता क्योंकि एखे एक गुटी सूतार अर्धेक लेगे हाँ मैं मेन सैजटा हे ए रकम ये गुटी सूता तो हमारे यार हाफ लेगे हाफ लेगे एतटुकु आटे दिए एरक आो एक योग बनाना जाए तो टीटोरियल स्टार्ट कर प्रथम गलार माप्ट जेहतु बारो इंची तो सेटार जो आगे चेन नीते तो प्रथम ये गुटी सूता दिए बारो इंच प्राय दस एक दसटार मत चेन नीते तो मोट एकश आठटा चेन नहीं देखा जो डिजाइन टाइम कि भाव तुलब अच्छा एखे हमें फार्सटे एक सौ आठटा चेन नहीं रेखे एकश आठटा चेन तो एक सौ आठटा चेन नारे हमें इखने फार्स्ट एड लाइन करब से हे एक आठटा चेन तो नहीं तीनटा चेन कर लीन चेन एकदम चार नम्बर चेन थे लास्ट दिखे चार नम्बर एक दई तीन ये हे चार नम्बर चार नम्बर चेने डबल क्रोशेट करब प्रत्येक घरे एक लाइन डबल क्रोशेट कर आसब ये फार्स्ट बॉर्डर हिसाब से जिसटा के एक मजबूत कर तुलब ठीक प्रत्येक घर भरे एक डबल क्रोशेट करब
কেউ চাইলে সিঙ্গেল ক্রোশেটও করতে পারেন কিন্তু সিঙ্গেল ক্রোশেট করলে লাইনটা বেশি শক্ত হয়ে যাবে সিঙ্গেল ক্রোশেট ডাবল ক্রোশেট থেকে হার্ড হয় तो एक लाइन पुरो डबल क्रोशेट कर थार्ड लाइने जाओ देखा अच्छा एक लाइन हमारे डबल क्रोशेट कर शेष ये हे डबल क्रोशेट लाइन एबारे मेन डिजाइने चले जा যেখানে ডাবল কোশেটটা শেষ হয়েছিল একদম ঠিক সেই জায়গাতেই আমি আগে তিনটা চেনের হাইট নিব এক দুই তিন হাইট নিলাম নিয়ে এটাকে আমি এখন উল্টে দিচ্ছি তিনটা চেনের হাইট নিলাম এবং এই এটা একটা ডাবল কোশেট হিসেবে কাউন্টেড হবে সো এবার আমি এখানে একটা চেন নিব তিনটা ডাবল কোশেটের পরে আরেকটা চেন নিব নিলাম নিয়ে নিচে আমি এখানে একটা ঘর একটা ঘর ফাঁকা দিব একটা চেইন ফাঁকা এটার মধ্যে কোনো স্টিচ হবে না তারপরের চেইনে আমি একটা ডাবল ক্রোশেট করছি তারপর আমি আরেকটা চেইন নিব পরের চেইনটা ফাঁকা তারপরের চেইনে একটা ডাবল ক্রোশেট তারপর আরেকটা চেইন নিয়ে তারপরের ঘরটা ফাঁকা তারপরের ঘরে একটা ডাবল ক্রোশেট ঠিক আছে এরপরে আরেকটা চেইন গ্যাপ নিচ্ছি একটা চেইন নিলাম নিয়ে নিচেও একটা চেইন গ্যাপ নিচে একটা চেইন গ্যাপ তারপরের চেইনে আমি এখানে এই চেইনে আমি পরপর তিনটা ডাবল ক্রোশেট করব। একটা তারপরে দুইটা তিনটা তিনটা ডাবল কোশেট নিলাম নিয়ে আমি আবারও একটা চেন গ্যাপ একটা চেন নিলাম নিয়ে নিচের পরের স্টিচটা ফাঁকা तर घर एक डबल क्रोशेट एक चेन नीचे स्टीच फाका तर स्टीच एक डबल क्रोशे एक चेन नीचे स्टीच फाका पर स्टीच एक डबल क्रोशे डबल क्रोशे তারপর আরেকটা চেইন নিচে একটা স্টিচ বাদে পরের স্টিচে ডাবল কোশি আর একটা চেইন এখানে কয়টা হলো এক দুই তিন চার আরও দুইটা করতে হবে একটা চেইন নিলাম পরের স্টিচ বাদে তার পরের স্টিচে ডাবল কোশি করলাম একটা চেইন पर स्टीच बद तर स्टीचे हमें एक डबल क्रोशे कर लाटा हलो हमारे मोट एक दुई तीन चार पाँच छय छा मोट एरक डबल क्रोशे तेकटा चेन निल स्टीच बदे पर एक स्टीचे एक दुईटा তিনটা ডাবল কোশে এলাম এরপর আবার একটা চেন দিয়ে এরপর এভাবে ছয়টা ডাবল কোশের লাইন একটা একটা বাদে এই একটা একটু খানি দেখিয়ে দিচ্ছি একটা চেন নিয়েছি পরেরটা বাদ তারপরের ঘরে একটা ডাবল কোশে একটা চেন পরের একটা ঘর বাদ তারপরের ঘরে একটা 
डबल क्रोशे एक चेन नीचे एक स्टीच बदे और एक नेक्स्ट स्टीच एक डबल क्रोशे एक चेन नीचे एक स्टीच बदे परवर्ती स्टीच एक डबल क्रोशे एक चेन एक स्टीच बद तर स्टीचे डबल क्रोशे एक चेन तीन चार पाँच एक चेन नहीं पर स्टीच बद तर स्टीचे डबल क्रोशे तरक्टा चेन नेक्स्टर बटम स्टीचटा बद तर स्टीचे तीन टा डबल क्रोशे थ्री डबल क्रोशे ये गल एक थार्ड लाइन हमें ये कर सम्पूर्णता लाइन कर फोर्थ लाइन तपर जा सेकेंड लाइन जेखने शुरू होने हाइट निचि एक दुई तीन एवं गैपर जो निल चेन मैं मोट चार्ट चेन निल उल्टे दिल दिए परवर्ती बड़ो गैपटा गैपर भेतर हमें एक डबल कूस निब तर एक चेनर गैप तर जो बड़ो फाँकाटा इटर भेतर एक डबल कर्से एक चेन नहीं फाका कि क्लसटार आगे फाका कि शुद्ध क्लसटारे ये माथाटा क्लसटार जो प्रथम चेनटा क्लसटार प्रथम चेनर माथा हमें तीनटा डबल कर्से कर एक तीनटा कर लार एक दुई तीनटे चेनर गैप निल क्लसटारे जो शेष डबल क्रोशर माथा से तीनटा डबल क्रोशे कर दई तीन चार तीन कर लि एक चेन निल परवर्ती फाँकाटा क्लसटार पर ही स्कीप कर तर परवर्ती हलर भेतर दिए हमें डबल क्रोशे करब एक तर एक चेन तर हलर भेतर दिए एक डबल क्रोशे तर एक चेन तर हलर भेतर दिए एक डबल क्रोशे एक चेन तर परवर्ती हलर भेतर एक डबल क्रोशे तर एक चेन परवर्ती हल भर एक डबल कषे दई तीन चार पाँच छ दई तीन चार ठीक है पाँचटार हल डबल कषे एबारमें एक चेन निब नहीं क्लसटार प्रथम डबल कषे माथा हमें एक तीनटा डबल कषे करब एक एक तीनटा तीन टा चेन निब एक दुई तीन नहीं लास्ट डबल कषे क्लसटार लास्टे डबल कषे माथा एक तीनटा डबल कषे कर लम को एक चेन एक चेन नहीं फाका रेखे परवर्ती हलर भर दिए डबल कषे करब एक तक चेन आर डबल कषे एक चेन परवर्ती हलर भर दिए डबल कषे एक चेन नेक्स्ट होलर भर दे डबल कषे एक चेन नेक्स्ट डबल होलर भर एक डबल कषे तो ये लाइन डब होलर भेतर दिए करते करते हमारे एक दुई तीन चार पाँचटा पाँचटा डबल कषे हो एक चेन गैप दिए परवर्ती क्लसटारे प्रथमटार माथा हमें एक दुईटा 
তিনটা ডাবল ক্রোশে এক দুই তিনটা চেনের গ্যাপ দিয়ে ক্লাস্টারের শেষ চেনের ভেতর দিয়ে আমি শেষ ডাবল ক্রোশের মাথায় তিনটা ডাবল ক্রোশে করব দুই তিন এবং একটা চেন নিয়ে আবার এভাবে করে একদম শেষ পর্যন্ত আগাবো শুধুমাত্র শেষের এখানে যে শেষের যে ডাবল ক্রোশেটা হবে এই যে প্রত্যেক লাইনের যে শেষে একটা ডাবল ক্রোশে আছে এটার মাথায় সব সময় একটা ডাবল ক্রোশে হবে ঠিক আছে এটার মাথায় সব সময় একটা ডাবল ক্রোশে হবে তাহলে আমি লাইনটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে এসে তারপরে নেক্সট লাইনে যাচ্ছি আচ্ছা আমার এই লাইনটা করা শেষ এবং দেখিয়ে দিচ্ছি আমি প্রত্যেক লাইন শেষে যখন আমি লাস্টে চলে আসবো এই যে নিচের তিনটা চেইনের যে একটা হাইট নেওয়া থাকে সেটার উপরে কিন্তু অলওয়েজই আমি একটা ডাবল ক্রোশে করব। তিনটা চেনের যে হাইট ছিল এটা তিন নাম্বারটার মাথায় আমি একটা ডাবল ক্রোশে করেছি এটা ডিজাইনের পার্ট কিছু না এটা জাস্ট শেষে একটা বর্ডার লাইনের জন্য তো এবার আমি ফোর্থ লাইনটা করে দেখাই উপর একটু ফার্স্টে আমি এখন হাইট নিব এক দুই তিন তিনটা হাইট নিলাম তিনটা চেনের একটা হাইট নিলাম এরপরে আরেকটা চেইন যেটা গ্যাপ হিসেবে কাউন্টেড হবে তো এবার আমি এই যে একদম এটার ঠিক পরবর্তী ঘর সেখানে আগে করি একটা ডাবল কোর্সে একটা চেইন পরবর্তী ঘরে আরেকটা ডাবল কোর্সে ঠিক আছে একটা চেইন পরবর্তী ঘরে আরেকটা ডাবল কোর্সে মোট চারটা ডাবল কোর্সে হলো এরপরে একটা চেইন নিয়ে আমি একটা চেইন নিব আমি এবার নিয়ে এখানে এই ক্লাস্টারে চলে যাব হুম যেখানে যে একটা ক্লাস্টার ছিল এই ক্লাস্টারে চলে যাব এবং ক্লাস্টারের মাঝে এখানে এবার থেকে একটা করে ডাবল ডাবল ক্রোশে হবে সেটা কিভাবে হবে একটা চেইন নিয়ে আমি ক্লাস্টার প্রত্যেকটা ডাবল কোর্সের মাথায় একটা করে ডাবল কোর্সে করছি এক দুই তিন তিনটা দিলাম তিনটার মাথায় তিনটা এবার এক দুই তিন তিনটা চেন নিলাম নিয়ে এই যে দুই ক্লাস্টার মাঝখানে যে তিনটা চেন ছিল সেটা মাঝের মধ্যবর্তী চেনে আমি একটা ডাবল কোর্সে নিলাম নিয়ে আবার এক দুই তিন তিনটা চেন নিয়ে প্লাস্টারের প্রত্যেকটা চেনের মাথায় একটা করে ডাবল কোর্সে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না এবং ক্লাস্টার পরের যে ফাঁকা ওটা কিন্তু সবসময় আমি বাদ দিয়ে যাচ্ছি এবার একটা চেইন এটা বাদে এইটাতে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন পরবর্তী হলে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন পরবর্তী হলে আরেকটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন দিয়ে পরবর্তী হলে একটা ডাবল ক্রোশে মোট চারটা ডাবল ক্রোশে হলো এবার একটা চেইন দিয়ে ক্লাস্টারের প্রত্যেকটা স্টিচের মাথায় একটা করে ডাবল কোর্সে এক দুই তিন ঠিক আছে এরপরে এক দুই তিন তিনটা চেইন নিয়ে একদম মধ্যবর্তী চেইনে একটা ডাবল কোর্সে তারপরে এক দুই তিনটা চেইন নিয়ে ক্লাস্টের প্রথমটার মাথায় একটা ডাবল কোর্সে সেকেন্ডটার মাথায় একটা ডাবল কোর্সে এবং থার্ডটার মাথায় একটা ডাবল কোর্সে আবার একটা চেইন নিয়ে এটা বাদ তার পরবর্তী বিগ হলে একটা ডাবল কোর্সে একটা চেইন এভাবে কন্টিনিউ হবে 
ये होते ये बार मैं ये लाइन टा कंप्लीट करा ऐसी तार परे फिफ्थ लाइन है जाबो जो ए राउंड टा शेष मैंने शायद एक टू शेप चोले शायद शाल रेडी ये को मार्क्टे शेप हो गए तो मेरे परे राउंड टा कौन मूव करती है तो मैं ए लाइन शुरू कर रहा कि चार्टा चेन ऑलरेडी निये निये थी एक पॉइंट टेके भाग उल्टे दिलाम उल्टे देर पड़े अमी बस ए फाका एक टक उठी डबल कोशिट क्लोज करें दिया मी एवं एक पॉइंट फाका है अमी डबल कोशिट करवो ए ताहुले पुर्थ में चिलो होती है अमार छोटा एक है डबल कोशिट चिलो छोटा थी के ऐसे से पाँच टा पाँच टा थी के ऐसे से होते हैं चार टा एक बार चार टा थी के आज भी होते हैं हमारे तीन टा ठीक है चलो एक टा मैं कहने कोल्ला मैं कितने तो कोर्नर एरी एक टा चेन और पॉर्वती होले एक टा डबल कुशे ठीक है चलो एक बार आमी एक टा चेन निलम निये ये जो क्लस्टर जो तीन टा चेन क्लस्टर तीन टा चेन है प्रत्येक टा ऊपर आमी एक टक वाले डबल कोशिट करती एक दो ही वो तीन ये बार आमी जा कर बो एक दो ही तीन तीन टा चेन निलम तीन टा चेन नी ए जे मार्च के ना जाए एक टा डबल कुशे चिलो शेटा रूपरे आमी अखुन एक टा डबल कुशे कोर्बो प्रथमे किन्तु शेटा आमी कोर्बो होच्छे फ्रंट पोस्ट दिए माने उपर दिन आ कोरे एटा नीज दिए भावे ढूँकालम ढूँके शुद्ध एटा मुरे उपरे नियाशलम नियेबन नॉर्मल डबल कुशे कोर्� सेम ऐटा दी अरेक टा फ्रंट पोस्टे मैं डबल कोशिश करेंगे ना ठीक है सर इबर एक दो ही तीन तीन टा चेन में अमी क्लस्टर के तीन टा डबल कोशिश माथे तीन टा डबल कोशिश कर ची एक तब रहते दो ही एवं तीन ये बारे में एक टक चेन निलम नहीं है ये टक फाका तार पॉरेड घरे एक टक डबल कुशे एक टक चेन नहीं है तार पॉरेड घर एक टक डबल कुशे एक टक चेन नहीं है तार पॉरेड घर एक टक डबल कुशे ये बारे एक टक चेन निये क्लस्टर गुलोर मत है डबल कुशे एक टा दुई टा तीन टा ये बार एक दुई तीन तीन टा चेन ये मार्च खाने ये टा दिए फ्रंट पोस्ट है अमी डबल कुशे कोल्लम एक टा ये पर एक टा चेन निये वही सेम डबल कोशिश दिया मैं फ्रंट पोस्ट आर एक टा डबल कोशिश कर लाम पर तीन टा चेन एक दो ही तीन दिए क्लस्टर प्रत्येक टा डबल कोशिश माता मैं एक टा कोई डबल कोशिश कर बो एक दो ही तीन ये पर एक टा चेन दिए पौर बुर्ती टा फाका तार पौरे घरे एक टा डबल कुशे एक टा चेन पौर बुर्ती होले एक टा डबल कुशे एक टा चेन तब पौर बुर्ती होले एक टा डबल कुशे ये पर एक टा चेन नहीं ये खाने अबर सेम एक ही भावे क्लास टक टक कर बो तो यहाँ पे कोड़ा मैं लाइन टा कंप्लीट कर रही हूँ तार पर नेक्स्ट लाइन आ जाती है अच्छा ये लाइन शेष है ये लाइन टा शेष 
এবার আমি নতুন লাইন স্টার্ট করছি এবং সেটার জন্য ফার্স্টে এক দুই তিন চারটা চেন নিলাম তিনটা হচ্ছে হাইট আর একটা হচ্ছে গ্যাপ এবার উল্টে দিলাম উল্টে দিয়ে পরবর্তী হলে একটা ডাবল ক্রোশেট একটা চেন নেক্সট হলে একটা ডাবল ক্রোশেট তারপর একটা চেন একটা চেন নিলাম নিয়ে হচ্ছে প্লাস্টারের প্রত্যেকটার মাথায় একটা দুইটা আর হচ্ছে তিনটা মোট তিনটা ডাবল ক্রোশেট করে এবার আমি চেন নিব এক দুই তিন চারটা চেন নিব চারটা চেন নিয়ে এবার আমি এই যে এখানে দুইটা ফ্রন্ট পোস্টে ডাবল ক্রোশেট ছিল কিন্তু এখন তো আমি এটাকে উল্টে দিয়েছি এই লাইনটা শেষ হওয়ার পর তো উল্টে দিয়ে এটা আমার উল্টানো হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ইয়োকের সামনের দিকটা এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড তো আমাকে এবার এখন কি করতে হবে এইটা যেহেতু আমি ফ্রন্ট পোস্টে করেছিলাম এটা এই সাইড থেকে আমি করব এখন ব্যাক পোস্টে ঠিক আছে ব্যাক পোস্ট কীভাবে করব ফ্রন্ট পোস্ট হচ্ছে এভাবে এভাবে ঢুকাতে হয় ব্যাক পোস্ট হচ্ছে এই সাইড দিয়ে এভাবে ঢুকাবো হচ্ছে ব্যাক পোস্ট তাহলে আমার ওই সাইড ওই সাইডের ডিজাইনটা ঠিক থাকবে যেহেতু এটা আমার ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড এরপর একটা চেন নিয়ে এই দুইটার মাঝখান দিয়ে একটা ডাবল ক্রোশেট তারপর একটা চেন দিয়ে আমার এই পরে ডাবল ক্রোশেটে ব্যাক পোস্ট দিয়ে একটা ডাবল ক্রোশেট এবার আমি এক দুই তিন চার চারটা চেন নিয়ে পরবর্তী যে তিনটা ডাবল ক্রোশেট প্রত্যেকটার মাথায় একটা দুইটা তিনটা ডাবল ক্রোশেট নিলাম নিয়ে একটা চেইন নিয়ে এটা ফাঁকা তার পরবর্তী ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন আর পরের ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন নেক্সট ক্লাস্টারে চলে যাচ্ছি একটা ডাবল ক্রোশে দুইটা ডাবল ক্রোশে হচ্ছে তিনটা ডাবল ক্রোশে এক দুই তিন চারটা চেইন পরবর্তী এখানে দুইটা ডাবল ক্রোশে ছিল সেটার ভেতর দিয়ে ব্যাক পোস্টে ডাবল ক্রোশে ব্যাক পোস্টে ডাবল ক্রোশে এই লাইনটা শেষে যখন আমি আবার উল্টে দিব তখন কিন্তু আবার ফ্রন্ট পোস্টে হবে ঠিক আছে একটা চেইন মাঝখানে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন আবার পরবর্তী চেনটা ব্যাক পোস্টে এরপরে আবার এক দুই তিন চারটা চেইন দিয়ে প্লাস্টার প্রত্যেকটার মাথায় একটা একটা করে মোট তিনটা ডাবল ক্রোশে তারপরে একটা চেইন নিয়ে হলে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন পরবর্তী হলে একটা ডাবল ক্রোশে একটা চেইন এই ঘরটা বাদ দিয়ে ক্লাস্টারের প্রত্যেকটার মাথায় একটা ডাবল ক্রোশে দুইটা ডাবল ক্রোশে তিনটা ডাবল ক্রোশে ঠিক আছে 
এই লাইনটা আমি কমপ্লিট করে আসি আর বারবার বলছি এটা কিন্তু আমার পেছনের সাইড উল্টা দিক এটা হচ্ছে সামনের দিক উল্টা দিকে যখনই চলে যাব তখনই আমি ব্যাক পোস্টে ডাবল ক্রোশে করব আর হচ্ছে সামনের দিকে ফ্রন্ট পোস্টে এই দুইটা লাইন এই ফ্রন্ট পোস্টে করার জন্য এটা একটু উঁচু হয়ে থাকবে মানে জিনিসটা মনে হবে যে উঁচু হয়ে আছে এই জন্য আমি ফ্রন্ট পোস্টে ডাবল ক্রোশে করেছি আর যখনই উল্টা সাইডে করব তখন ব্যাক পোস্টে করব ঠিক আছে তাহলে আমি লাইনটা কমপ্লিট করে আসি আচ্ছা এই লাইন শেষ এই লাইনটাও শেষ আমাদের নেক্সট লাইনে যাচ্ছি নেক্সট লাইনে যাওয়ার আগে অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে আমি হাইট নিব দুই তিন চার তিনটা হাইট আর হচ্ছে একটা গ্যাপ হাইট নিলাম নিয়ে ঠিক পরের ফাঁকার মধ্যেই আমি একটা ডাবল ক্রোশে করলাম তারপর একটা চেন নিয়ে এই যে ক্লাস্টারের যে তিনটা চেন ছিল সেই তিনটা চেনের মাথায় ওহো আচ্ছা হাইট নিয়ে একটা চেন নিয়ে পর পরের ফাঁকাতে আমি এক একটা ফাঁকা আগে করে ফেলেছি আচ্ছা ডাবল ক্রোশে করলাম করে এবার একটা চেন নিয়ে ক্লাস্টারের প্রত্যেকটার মাথায় একটা একটা করে ডাবল ক্রোশে এক দুই তিন নিলাম নিয়ে এবার আমি এক দুই তিন চার চারটা চেন নিলাম এটা যেহেতু সোজা দিক তো আমি এখানে ফ্রন্ট পোস্টে ডাবল ক্রোশেট করব প্রথমটার ভিতর দিয়ে দুইটা একটা দুইটা আচ্ছা এবার তিনটা চেইন একটা দুইটা তিনটা চেইন দিয়ে মাঝখানে ডাবল ক্রোশেটটা এখানে আমার স্কিপ যাবে মাঝখানে ডাবল ক্রোশেটটা স্কিপ করে আমি এই পরবর্তী যে ফ্রন্ট পোস্টে ডাবল ক্রোশেট ছিল সেটার ভিতর দিয়ে আবার দুইটা মাঝখানে এটা বাদ মাঝখানে এটা বাদ তার পরবর্তীটা দিয়ে একটা দুইটা ফ্রন্ট পোস্টে ডাবল ক্রোশে চারটা চেইন এক দুই তিন চার চারটা চেইন নিয়ে তিনটা কাস্টার মাথায় প্রত্যেকটাতে একটা তারপর হচ্ছে দুইটা এবং তিনটা ডাবল ক্রোশে তারপর একটা চেইন নিয়ে এই এই গ্যাপ বাদ পরের গ্যাপে একটা ডাবল ক্রোশে তারপর একটা চেইন ক্লাস্টার মাথায় একটা দুইটা তিনটা ডাবল ক্রোশে ঠিক আছে তারপরে এক দুই তিন চার চারটা চেইন চারটা চেন নিয়ে প্রথম ডাবল ক্রোশেটের মাথায় ফ্রন্ট পোস্টে একটা দুইটা ডাবল ক্রোশে তারপরে তিনটা চেইন এক দুই তিন তারপরে ডাবল ক্রোশের মাথা দিয়ে মাঝখানেটা বাদ দিয়ে পরেরটার ভেতর দিয়ে আবার ফ্রন্ট পোস্টে একটা দুইটা ডাবল ক্রোশে তারপর আবার এক দুই তিন চারটা চেইন দিয়ে ক্লাস্টারের ভেতরে প্রত্যেকটা ভেতর দিয়ে একটা করে মোট তিনটা ডাবল ক্রোশে তারপর একটা চেইন তারপরে এই ফাঁকাটা বাদে তারপর ফাঁকা দিয়ে আবার একটা ডাবল ক্রোশে তারপর একটা চেইন এমন হবে 
তো আমি হোল লাইনটা করে এসে তারপরে দেখাচ্ছি আচ্ছা এই লাইনটাও শেষ এবং এই নেকটা যেহেতু নিউ বর্নের জন্য তো আমি এটাকে এর খুব বেশি একটা বড় করব না কারণ এটা বড় করলে কিন্তু শোল্ডারটা অনেক চওড়া হয়ে যাবে বেশি হ্যাঁ সো আমি হয়তো বার একটা বা দুইটা লাইন এক্সট্রা এখানে করে দেখাচ্ছি তো এখন যে লাইনটা করব এটা হচ্ছে একদম ফিনিশিংয়ে আগের লাইনটা হ্যাঁ তো এখানে করবো হচ্ছে প্রথমে আমি তিনটা চেন নিয়ে নিয়েছি তিনটা চেন নিয়ে আরেকটা চেন নিলাম গ্যাপের জন্য নিয়ে এই এইটার পরেই যে সাথে সাথে যে গ্যাপটা সেখানে আমি একটা ডাবল ক্রোশে তুলবো কিন্তু এটা পুরোপুরি শেষ করব না হ্যাঁ এটা একটা পেঁচিয়ে জাস্ট একবার বের করব আমার হোকে এখনও দুইটা লুপ বাকি আছে এই অবস্থাতে আমি যে পরবর্তী যে ক্লাস্টারের যে তিনটা ডাবল ক্রোশে প্রথমটাতে চলে যাব প্রথমটাতে যে মুড়ে প্রথম দুটার ভিতর দিয়ে বের করলাম করে হুকে আমার এখন তিনটা লুপ এবার মোড়ে আমি তিনটা ভিতর দিয়ে বের করে নিলাম এরপরে পরবর্তী দুটাতে আমি নর্মাল ডাবল ক্রোশে করছি একটা এবং দুইটা করলাম করে এবার আমি পাঁচটা চেন নিব এক দুই তিন চার পাঁচটা চেন নিলাম নিয়ে এই যে এখানে ডাবল ক্রোশে ছিল ফ্রন্ট পোস্টে সামনে দিক থেকে তো আমি এখন যেহেতু পিছন দিকে বোনাচ্ছি আমি এখন ব্যাক পোস্ট দিয়ে ডাবল ক্রোশে নিলাম একটা এবং ওই সেম সেম একই নিচের ডাবল ক্রোশের ভিতর দিয়ে আমি ব্যাক পোস্টে আরও একটা ডাবল ক্রোশে নিব একটু ডিফিকাল্ট হবে আরেকটা ডাবল ক্রোশে তুলছি একটা আবার পড়ে গেল এভাবে করে ধরে নিলে সুবিধা মুড়ে ঠিক আছে দুটা হলো এবং এটা সাথে আরেকটা ছিল ব্যাক পোস্টি ওটা দিয়েও নিব এবং দুটা দুটা নিলাম ব্যাক পোস্টে ডাবল ক্রোশে নিয়ে এবার আমি এখানে একটা ববল বানাবো তো ববল বানাচ্ছি একটা নিলাম তারপরে দুটা নিলাম তিনটা প্রত্যেকবারই কিন্তু মুড়ে মুড়ে জাস্ট দুটার ভিতর দিয়ে বের করছি চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এখানে সাতটা ববল এই একবার লাস্টেরটা একবারে মনে সব কটার ভিতর দিয়ে বের করে নিচ্ছি আমি সাতটা ববল নিলাম সাতটা ববল নিয়ে এবার এই পরবর্তী যে ডাবল ক্রোশেটগুলো ছিল আরও দুটা ওটা দিয়ে আমি ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা ভিতর দিয়ে দুটা ব্যাক পোস্টে ডাবল ক্রোশে নিচ্ছি একটাতে নিলাম আরও একটা বাকি এক দুই এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডটা এমন হবে দেখতে ফ্রন্ট সাইডটা এমন হবে দেখতে এরপরে আবারও পাঁচটা চেইন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন নিয়ে ক্লাস্টারের প্রথম দুটাতে দুটা ডাবল ক্রোশেট তিনটা 
तीन नम्बर क्लस्टर जो डबल क्रोशेट ये एक बार मोड़े नहींटार पर जस्ट दोटार भर दिए बैर कर लम हुके दुटा लूप ये अवस्था दिए मोड़े परवर्ती क्लसटार तर प्रथमटार ऊपर दिए ढुक एक बार मोड़े दोटार भर दिए बैर कर लम एके थका तीनटा लूप आ तीनटार भर दिए एक बारे बैर कर लगे बाकी दूटा डबल क्रोशेटर मजखान दिए एक दूटा एक पाँचटा चेन एक दई तीन चार पाँच पाँचटा चेन निल पाँचटा चेन नहीं बैकपोस्टे दूटा डबल क्रोशेट एक बाकी निल आठटार बबल करबी एक दई तीन चार पाँच चेन दी दी ना दी पर दिए निल परवर्ती फ्रंट पोस्टर भेतर दिए डबल पोस्टर भेतर दिए बैक पोस्टे प्रत्येक भेतर दिए दूटा दूटा कर डबल क्रोशेट करब कारो का जो बस कठिन लेगे थे अपना फ्रंट बैक पोस्ट करा लगे ना जस्ट नर्माल डबल क्रोशेट करबें क्योंकि तो नर्माल डबल क्रोशेट कर लेकिन जो टेक्सचार आसने उचा नीचा से आसबेना चीन एक दई तीन चार पाँच लाइन कमप्लीट कर सामने पार्टा देखिए दीची कम हलो फ्रंट सैड फ्रंट सैड ये बबलटा बबल हाथ दिए फुले दिल इन कारण जो एखो सैडटा मोड़ा नहीं प्लेन हो बबल फ्रंट सैड तो एम है तो मैं लाइन पूरा शेष कर देखा अच्छा हमारे लाइन तो करा शेष एस गलार नेकर मेन डिजाइन करा शेष एन लास्टर जो लाइन से दुई पशे पशे और ये पशे और ये जो डिजाइन से शेष जेहतु निबर्न बेबी हमें इटे और बस चौड़ा करबना तो हमें शोल्डार अनेक बस चौड़ा हो जाए ठीक है तो यार सैडर एक लाइन कर देखा जेखने टीप बाटन देव एन टीप बाटन नहीं तब ओ जगह घर को देखा जेखने अपना टीप बाटन अन्न को बाटन चाहले दीते अपन इच्छा बाट टीप बाटन देवी मन करब भलो नेकटा सुंदर बसे थक जमार ऊपर ठीक है अच्छा हमारे एक सैडर बॉर्डर लाइन देा शेष 
এবার আমি অন্য সাইডে যাব অন্য সাইডটা দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে দিব এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে একদম একদম লাস্টের লাইন এটা এটা একদম লাস্টের লাইন তো আমি এখানে হুকটা ঢুকালাম ঢুকে এখানে সুতা জয়েন করব টাইট করে সুতা জয়েন করে দিলাম করে এবার আমি এখান দিয়ে প্রথমে চেইন উঠাবো একটা দুইটা তিনটা চেইন তুললাম এবার এখানে দেখি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা লাইন মোট একটা লাইন দুইটা লাইন তিনটা লাইন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট লাইন প্রত্যেক লাইনে এই সাইডে আমি তিনটা করে ডাবল ক্রোশেট নিব একটা লাইন শেষ সেকেন্ড লাইনের ফাঁকাই যাচ্ছে এখন সেকেন্ড লাইনে তিনটা দিলাম তারপরের লাইনে ফাঁকাই যাচ্ছি এক দুই তিন তারপরের লাইনে যাচ্ছি এক দুই তিন এরপরের লাইনে এক দুই তিন এক দুই তিন তারপর লাইন এক দুই তিন এবার লাস্টের লাইন এক দুই তিন এবার একটা এক্সট্রা চেন নিয়ে এটা ভালো করে চেনে দিলাম গেট হয়ে গেল কি হয়ে গেল নেক এই হয়ে গেল নেকটা এবার আমি নেকটা ফোল্ড করা দেখাচ্ছি ফোল্ড করি ফোল্ড হবে হচ্ছে সরি এই এক দুই তিন চার এই চারটা ফুল ফুল ধরে হিসাব করবেন এক দুই তিন চার চারটা পার্ট হচ্ছে সামনে আর এই যে কোনাটা এখান দিয়ে আমি ফোল্ড করব এখন এই একদম ধরলাম ফোল্ড করব এই হয়ে গেল নেকের এক সাইড এবার এটা ধরছি এটা ধরে এটা ফোল্ড করি এই হয়ে গেল নেকের আর একটা সাইড এবার এটা একটু পজিশনটা ঠিক করে দিলেই এই যে নিচেরটার উপরটা মিলিয়ে দিলেই পজিশনটা ঠিক হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড যেখানে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা ফুল পড়েছে সামনে আর এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড যে ব্যাক সাইডে এখানে বাটন বসবে এবং এভাবেই যেন নিট হয় জিনিসটা যেহেতু নিউ বর্ন বেবিদের জন্য লুজ লুজ যেন না হয় জিনিসটা একটু নিট হয় আর সুতার সাথে মিলিয়ে হুক সাইজ ইউজ করবেন বড় হুক সাইজ নিলে গলাটা মজবুত হবে না ইয়কটা মজবুত হবে না 
একদম ঢেল ঢেলে হবে ফিনিশিং ও আসবে না সেভাবে ঠিক আছে এখন আমি মেজারমেন্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কতটুকু হলো নেকটা এখানে লম্বা করে রেখে এখানে মেপে দেখাচ্ছি যে এটা বারো বারো ইঞ্চি তো নিউ বর্ন বেবিদের জন্য গলার সাইজটা হবে হচ্ছে বারো ইঞ্চি তো আজকে এখানেই শেষ করছি আশা করি সবার টিউটোরিয়ালটা অনেক ভালো লেগেছে সবাই ট্রাই করবেন আর ভিডিওটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন আর আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে হলে বা এটা বানিয়ে কেমন হলো দেখাতে হলে আমার ফেসবুক গ্রুপটা জয়েন করবেন যেটার লিংক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো ইনশাল্লাহ পরে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো টিউটোরিয়াল তো সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধান থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সো টিল দ্য নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ